Анатропы помогают достичь доступа к большему уровню сознания и следовательно осознанности. Ты добиваешься вот этого нового уровня единства, нового уровня жизни, абсолютно иное. Обычно организм может выдать такие средние результаты, они хорошо подходят для равномерной практики. Никогда туда идти не надо. Есть места, в которые лучше не ходить. Здравствуй. Добрый день. В этом интервью мы поговорим с тобой о ноотропах. Когда я готовилась к этому интервью, я наткнулась на одну статью, где ноотропы назвали таким интересным понятием, как Smart Drugs. Mm -hmm. Скажи, пожалуйста, что ты думаешь по этому поводу? Так ли это? А, ноотропы – это действительно один из способов достигнуть доступ к резервам нашего организма, к тому, как он может работать лучше, эффективнее, приятнее. Но опять-таки в нем есть и опасности, когда вот этот смарт, то есть разумный дракс, дракс это не просто наркотики, дракс это все лекарства по-английски, это умная медицина, то есть медицина для ума. Это очень хорошее определение, поэтому анатропы помогают достичь доступа к большему уровню сознания и следовательно осознанности. Но надо иметь в виду, что это может стать и достаточно опасным. То есть может возникнуть аддикция, привыкание к чему-то, как и к любым медикаментам, любому, что поступает снаружи. Но при правильном подходе, при использовании в разумных, именно понятных технологичных подходах, это может дать и следующий этап развития. Я об этом буду говорить в курсе по нейробиохакингу, то есть способом, как при помощи внешних воздействий достигнуть внутреннего раскрытия своего потенциала. Поэтому, да, это примерно так. На самом деле, ноотропы – это не такое новое слово, то есть они существовали еще несколько десятилетий назад, но только сейчас это входит в какой-то формат, то есть общей доступности и какой-то даже трендовости, потому что все больше людей пишет о том, что они используют ноотропы для того, чтобы прокачать себя. Особенно это актуально среди предпринимателей, таким образом они повышают свою продуктивность. Хотелось бы знать, что ты думаешь по этому поводу. Это интересный вопрос. Недавно был голливудский фильм, ну как недавно, лет 10 назад, «Область тьмы». Это был фильм, посвященный тому, как главный герой получил доступ к уникальному лекарству, которое повышало возможность его разума бесконечно. Он был предпринимателем, и он смог стать очень могущественным, поднявшись во всей иерархии денег и власти. У меня друг пытался тоже изобрести пилюли гениальности, но они его завели немножко не туда. Надо быть очень осторожным в этом вопросе. Предприниматель, желающий повысить свой эффект, должен понимать, за какой счет он это делает. Это может быть просто выжимание его ресурсов, и на этом действуют наркотики. Те вот как раз вещества, которые создают зависимость от них, но фактически выжимают тебя. Да, на это краткое мгновение ты чувствуешь себя э, там, супергероем, можешь сделать что-то, сверхвеликое, но ничего сверхвеликого не делаешь. Это просто ресурсы, которые тратятся впустую и ведут к страданию организма. С другой стороны, разумный подход, а ведь здесь ты присутствуешь в гонке жизни. Гонка – это непосредственно в гонке самой, и надо что-то сделать со своим организмом такое, что будет давать тебе преимущество, но с другой стороны и опираться на постоянный рост здоровья. То есть не за счет ресурса выдавать максимальный результат, а за счет того, что рост потенциала происходит вместе с ростом эффективности. Это мой подход, это то, к чему я всегда стремился. Я начинал как мастер боевых искусств и ко всему подходил именно с этой точки. Эффективность, то есть результат, значит разум, и красота, тоже понятие, но которое уже регулируется интуицией. То есть наше правое полушарие подсознания, оно ориентируется вот на эти простые красиво-некрасиво, хочу-не хочу. Конечно, наше левое полушарие сознания – оно видит образы, значения, в нем много смыслов. И вот ноотропы позволяют при помощи, соответственно, разумности дать доступ к своему большему резерву, тому, который в том числе сжирается вот этим негативом, который существует в обществе, от которого пока никуда мы не делись. А скажи, пожалуйста, как с точки зрения биологии ноотропы влияют на мозг человека? Опять-таки, у натропов очень многообразный механизм воздействия. Наш мозг – это не такая простая система. В нем много разных отделов, органов, каждый из которых регулирует всю систему нашего мировосприятия, а, соответственно, нашей реакции, всю нашу жизнь. Натропы могут воздействовать, изменяя разные системы управления организмом. Какие-то меняют, к примеру, 
ацетилхолиновую систему, то есть систему, в которой организм как машина газ подает. Какие-то глютаматную систему, то есть систему, где идет возбуждение нервных окончаний, то есть попытка организма начать действовать. Какие-то натропы меняют э, габосистему, систему тормозов. И тормоза работают по-другому. С одной стороны, они тормозят все те действия, которые вам не нужны, и, соответственно, это некий плюс. Так действуют мир релаксанты. С другой стороны, опять-таки, надо всегда, всегда, всегда практиковаться, когда ты используешь натропы. Любое новое состояние, любое, любое новое раскрытие и практика. Использование пилюлик – это не практика, это не путь. Он никуда не приведет и к чему, ни к чему хорошему не приведет точно. По-любому закончили либо зависимостью, либо убежденностью, что это не работает или работает неправильно. Только две вещи. Практика и практика в состоянии постоянного самораскрытия. Изменение привычного поля ощущений, изменение своей зоны комфорта. Тогда, когда ты осваиваешь все новые и новые ресурсы организма. Это может вывести далеко вперед. Может, конечно, привести к странным результатам, то есть у тебя появится какая-то суперкоординация, непривычная для людей. Люди же они вот так вот сидят, там что-то вот так как-то двигают, и более мягкая взаимосвязь с своим телом начинает казаться странной. Вот это у меня то, что достиглось. Разум работает гораздо быстрее. Есть натропы, которые просто ускоряют работу мозга, родстамы. В Советском Союзе был знаменитый такой фенотропил. Сейчас он в паузе в своем производстве, но это был хороший натроп. Некоторые пептидные натропы, они просто улучшают общее состояние бодрости и координации. Это тоже опять-таки советские разработки семоксосиланг, сделанные для диспетчеров или для тех, кому нужно находиться в состоянии постоянной координации долгое время. Они увеличивают фокус остроту сознания. Разные задачи, разные решения, но все это должно быть опять-таки в комплексе. Поэтому курс по нейробиохакингу это и опасности подобного подхода, и проверенные рецепты, и сами подходы, которые позволяют сделать это увлекательным путешествием. Так, чтобы наша жизнь была не только гонкой, в которую тебя сгоняют, но и путешествием приятным, с одной стороны, и той гонкой, в которой ты выигрываешь, там, где ты классный гонщик. То есть, в принципе, к принятию на трупа нужно подходить осознанно, с точкой с точным пониманием того, что ты хочешь получить от этого, и то есть наблюдать, исследовать. Это не просто ты закинул таблетки и как бы смотрим, что происходит. Очень корректно. Правильная методология очень важна. Самостоятельные исследования могут куда-то привести, но там много именно путей. Вот камень лежит, налево пойдешь, коня потеряешь, направо ноги потеряешь, налево там прям пойдешь, голову потеряешь, и вот там боковая дорожечка, что-то хорош получишь. Вот надо знать, куда идти. Потерять можно многое, обрести тоже можно многое, и критерием является знание. Правильное знание – это правильная сила. И, конечно же, это очень индивидуально. Натропы воздействуют на центр нашей системы, на ее уровень осознанности и возможности принятия решений, мобилизации наших ресурсов организма, мотивации, активации, реализации. Все это очень подвижно. И, конечно, лучше полагаться на проверенные рецепты. То есть, если кто-то что-то сделал, лучше учиться на его опыте, а не набивать шишки на своем. Некоторые шишки могут быть чрезмерно большими. Мне еще очень интересен один момент относительно того, вызывает ли это какую-то атрофацию нашего организма делать те функции, которые на тропы стимулируют. То есть, допустим, чрезмерная концентрация. Мы, в принципе, можем ли достичь этого без наотропов? Конечно. Но принятие на отропу может ли атрофировать у организма эту функцию? Ну, как бы он такой расслабится, потому что будет ждать стимулятор. Я понял тебя. Я понял тебя. Да, действительно, с одной стороны, все ресурсы, которые у нас есть в организме, теоретически достижимы без всего остального. Но надо иметь в виду, что мы глубоко, очень глубоко спрессованы поведением, которое существует в современном социуме. Если вы посмотрите на это таким духовно-сознательным взглядом, когда объедете разум и дух, и посмотрели сверху, это, знаешь, какая полчища зомби, которые хватают человека и стремятся пожить им, его жизнью, поссориться с кем-то, принести негативные эмоции, позаботиться о какой-нибудь там общности людей, попатриотизмить, по, там, посражаться с кем-то еще. Все это, это бесчисленное, бесчисленное, то, что называется там бесами, мороком, к сожалению, все это есть. Это все превосходимо. И да... Прежде всего, это практика, то есть концентрация, стремление к собственному развитию ресурсов. А с другой стороны, те точные действия, которые помогают избавиться от тех синдромов, которые вы видите и считаете ненужными, неправильными. Вот как раз на физиологическом привыкании и лежит граница между 
психоделиками, натропами, лекарствами и наркотиками. Все вот современные наркотики героинового класса, то есть морфиновые, стимуляторы нафетаминового класса, они в любой дозе превышающей минимальные очень-очень-очень вредны. Они действительно вызывают физиологическое привыкание. Человек становится зависимым от этого. Это самое унизительное состояние, которое можно пережить в жизни. Никогда туда идти не надо. Есть места, в которые лучше не ходить. И вот там правильно стоят такие запрещающие знаки и красные дорожки. Туда ходить не надо. Есть пути, которые достигают гораздо большего, чем это, чем вот эти кажущиеся силой реальных пузырей общей беспомощности жизни. Жизнь прекрасна, она имеет возможность расцветать. Поэтому надо пользоваться только тем, что увеличит твою силу и увеличит твою осознанность. И ни в коем случае не создает физиологических привыканий. Этот момент, который должен быть очень четко прослежен. Среди натропов есть ли психоделики? Это, в принципе, понятия, которые достаточно близки друг к другу. Натропы – это нечто, что улучшает работу твоего мозга. А психоделики – это то, что просто сдвигает его. То есть психоделиками является все то, что сдвигает центр вот этой нашей навигационной системы. К примеру, атропин, который используется в глазных каплях, он чуть-чуть меняет зрение. Меняет, и в мозг попадает другая картинка. Реально, если ты закапаешь вот капельки с атропином, ты увидишь, что мозг по-другому видит мир. Он делает из него другие выводы, подсознание видит другие образы. И в целом все состояние меняется. Это вещество есть в растениях посленовых, вот в датуре, то есть дурман, довольно знаменитое растение, он в народной медицине используется, ну, во многих целях. В основном не в натропной, а в виде там, избавления от воспаления, поскольку хорошо, э, с ним хорошо потеть, как такая внутренняя баня получается. С другой стороны, много из, допустим, растительных наотропов – это психоделики. То есть растения – это особый способ существования вот жизни в нашем мире. Это способ приспособления к ней уникальный, своими листиками, своими цветочками, своим набором веществ, которые у них есть. Это способ такого знакомства с многообразием жизненного мира. И когда ты работаешь именно с медицинскими лекарственными растениями, это просто совсем-совсем-совсем другой подход. Это диалог с природой. Но постоянно такой в очень трепетной связи с жизнью как основой нашего бытия. Там тоже много полезного, много интересно, много опасного. Это весь мир, в котором мы живем. Наша жизнь может быть увлекательной, но границы, вот, где она превращается в опасную гонку, где она становится таким мягким путешествием на водном матрасе, это вы проводите сами. То есть вы решаете, где ваша зона путешествия. Мы уже затронули эту тему относительно натуральных наотропов, то есть те, что дала нам природа. Угу. Какие еще существуют? Но у нас два класса, соответственно. Первое – это природные, но следует понимать, что они очень сложные по структуре. То есть каждое растение имеет свои особенности, и кроме вот базового химического реагента, который вызывает ту или иную реакцию, там много других элементов, других веществ. И они модифицируют этот путь. Химия позволила выделить эти компоненты и использовать их как некий ну, чистый пример. Ты всегда знаешь, что вот принял в ситуации А – при ситуации Б будет примерно та же самая реакция, чего невозможно сказать в случае растений. Это каждый раз очень индивидуальная и очень приноровленная к моменту практика, требующая реально высокого уровня мастерства. То есть быть супертравником – это сложнее даже, чем быть суперхимиком, хотя все они доходят до своих вершин. И когда ты используешь фармакологические наотропы, ты достигаешь предсказуемой реакции. Берешь натропил, понимаешь, вот столько ешь, вот настолько увеличится мощность мозга. Это проверено. Берешь какой-нибудь наопепт, вот он настолько увеличивает э, систему э, восприятия. Берешь э, идобинон, это вариация коэнзима Q10 для мозга, разработана была в свое время японскими э, химиками. Это просто витаминчик, который раскрывает мозг и добавляет ему кровоснабжение такого адекватного антиоксиданта. Мозг работает лучше. Каждый из элементов ну, становится предсказуемым. Это преимущество фармакологических наотропов. Многообразие и тонкость воздействия – это сторона растительного, природного мира. Но надо понимать, что это так же, как правая и левая рука. С растениями ты всегда будешь работать через интуицию, через вот сердце, через образ, то есть через наше 
подсознание, вот левая рука, сердце и правое полушарие, вот эта линия подсознания, через нее ты работаешь с миром. Через правую руку, соответственно, силы спины и левое полушарие, ты работаешь с миром знания, с миром более чистых формул. Скажи, пожалуйста, как натропа помогает тебе в духовных практиках? Я сейчас уже, в принципе, прекратил активное использование. У меня был период, когда мне нужно было добиться определенного рода распаковки. И я пользовался, ну, я использовал практически все виды натропов существующие. Во мне такая энциклопедия их использования. Я смотрел, как они применяются. Обладая все-таки научным типом мышления, я рассматривал, как это отражается, статьи, публикации на этой теме. Есть ресурс такой, PubMed международный, там более-менее объективные научные статьи существуют по разным темам. Множество из натропов имеют недоказанную статистику. То есть они, с одной стороны, для кого-то работают, для кого-то нет. И в своем развитии, вот, чтобы распаковывать тело, я использовал мир релаксанты довольно активно, чтобы добиться все большего и большего понимания того, как мои системы работают. Я распаковывал организм до более глубоких уровней, где он еще не сжат привычными контурами. Чтобы добиться эффективности и скорости работы мозга, рацетамы, различные витамины, витамины группы В, это очень сильный натроп. Эм... Ну, практически все классы натропов, которые существуют, я испытал. Какие-то у меня вылились в идеальные коктейли, то есть тренировочные. Хочешь добиться нового результата в тренировке, это некий правильный предтренировочный коктейль. Это используется сейчас в спорте, они делаются. Там добавляются разные вещества, которые активируют мышцы, активируют систему нервов, активирует мозг. То есть это, в принципе, современная тема такого высшего спортивного мастерства. Как себя правильно стимулировать, чтобы добиться рекордного результата? Надо понимать, что обычно организм может выдать такие средние результаты, они хорошо подходят для равномерной практики. Если хочешь поставить рекорд, внешний или внутренний, тебе нужна, конечно, гиперстимуляция, которая потом будет сопровождаться диссоциацией, то есть отдыхом. Ты умеешь выделить вот эту систему, что в тебе стимулировано, отметить ее, определить и впечатать себя как некое свое качество. Но это тоже некий талант и умение в практике. Это не просто съел таблеточку и тебе все стало хорошо. Такого никогда не будет. Поделись своими результатами, что ты получил в ходе принятия на атропов и вот практики своей. Ну опять-таки абсолютную свободу всех суставов тела. У меня один из переломов и сломанный позвоночник на ралли. Эта вещь проходилась достаточно долго, и вот последние результаты я получил буквально недавно, вот сейчас в мае. Но ну, я активно использовал, правда, сейчас, сейчас у меня вместо натропов электричество, электромагнитные поля. Я добился более глубокого воздействия, то есть моя цель была уйти от некой фар фармакологической э, привязки к каким-то результатам. Увидеть, где ты можешь начать вот из себя. То есть из себя, но чуть-чуть подпитанного вот этим вот электричеством, которое становится просто ощущением внутренницы. Да, конечно, тоже немного на внешней стимуляции. Но шаг за шагом ты приводишь к тому, что открываешь свои резервы, и они уже существуют вот в этом чистом открытом виде. То есть, конечно, это свобода тела. Координация. То есть, когда ты используешь одновременно миорелаксант и препарат, который увеличивает координацию ЦНС, в основном они используются как препараты против головокружения, одновременно активируя мозг, ты добиваешься нового состояния тела. Атлетические формулы, все формулы для высших атлетов содержат какие-то элементы, схожие с этим. В принципе, это находится в ряду такой тренировки высших спортивных достижений. Просто у меня это не только спортивные достижения, у меня это спортивно-умственные и целостные достижения. Мне хотелось добиться своего организма в его максимальном качестве, показывать ему его результаты, в которые затем я переходил без них. То есть это окошко, в которое ты посмотрел, ощутил себя в нем, Провел какую-то практику, для меня это всегда Тайдсуань, всегда эволюционный цигун, то есть всегда то, где я закрепляю это ощущение в своей кинестетике, на том языке, который я не забуду. И затем уже не возвращаешься вот в это состояние более и более сжатое. А для меня человеческое состояние, конечно, это состояние бессмысленной сжатости со всех сторон. И вот эпичеловеческое состояние, это состояние разжатости. Тогда ты получаешь доступ к своей генетике. Ведь буквально вот как ты проживаешь жизнь, вот как твой организм, Насколько он ресурсен в этот момент, такой запрос генам идет. И они реэкспрессируются по-другому. У меня все одинаково с людьми, кроме реэкспрессии генов. Гены такие же, экспрессии разные. Это очень интересно. То есть получается, что на тебе дали возможность почувствовать, как может быть, 
И затем ты пришел к этому же, но только уже без фармакологии. Правильно я понимаю? Абсолютно корректно. Потому что и там, и там я использовал одинаковую практику. Вот ты делаешь эволюционный цигун, а все равно, чем бы ты ни занимался, любое духовное развитие у тебя так или иначе завязано на твоем метаболизме. Если у тебя больной кишечник, часть твоего сознания, ее все время будет оплетать страшные черные ленты. Им будет страшно, какое духовное развитие, в какой свет ты улетишь, ни в какой. И объединяя свой организм, свое тело, свой дух, свой разум воедино, а в разуме объединяя сознание и подсознание, ты добиваешься вот этого нового уровня единства, нового уровня жизни. Абсолютно и новое. Я могу точно это сказать. Я помню себя там предыдущие 40 лет, какой бы разнообразной ни была до этого моя жизнь, и я ощущаю себя сейчас. Это разные уровни. То есть да, удалось очень много. Да, на тропы мне помогли на этом пути. Честно скажу, и они могут помочь, в принципе, многим. Но опять-таки, проверенные рецепты, внимательное самонаблюдение и практика. Практика – это ключ. Таблетки – это не ключ. Более того, это совсем не ключ. Дорогие друзья, все, что будет проговорено в этом видео, ни в коем случае не является призывом к действию. Я хочу, чтобы вы понимали, что каждый организм индивидуален и ко всему нужно подходить с умом и осознанно. Здравствуйте! Я приглашаю вас на свой курс по нейробиохакингу. За этим мудреным названием лежит уникальная система знаний о том, как нейро добиться понимания того, что такое ваш мозг, и как работает ваше сознание, и био, как живет ваш организм, его системы, пищеварение, дыхание, радости жизни, как понять объективное устройство этого чудесного дара природы и Бога, и как улучшить их при помощи доступных методов биохимии, биофизики, воспитания себя, изменения каких-то ваших привычек. Все это в курсе по нейробиохакингу. Набор предостережений от ошибочных действий, от тех, которые могут нести опасность поскольку мы работаем со сложнейшими системами, нашим организмом и нашим мозгом. Набор уникальных рецептов, как сделать так, чтобы прийти к вашей цели, к тому, что вы хотите получить от себя. Легкому телу, ясному сознанию, креативности, острому направлению ума, энергичности и радости жизни. И это достижимо при помощи того, что вы можете найти вокруг, при помощи того, что предоставляет нам природа и цивилизация. Все это в курсе по нейробиохакингу. Уникальный, единственный. И я очень рад, что его создал.